Ciao a tutti e bentornati su White Bar Racing. Oggi parleremo di ingranaggi a denti dritti ed elicoidali, pro e contro. Dunque, intanto una, una premessa generale. Eh, nelle trasmissioni, sia delle auto che delle moto, ci sono denti dritti ed elicoidali usati in vario modo. Qual è la differenza? che il dente elicoidale, cosiddetto sempre in presa, eh, eh, ha il vantaggio di essere silenzioso sostanzialmente. Questo è il vantaggio principale. È silenzioso perché essendo sempre in presa non, 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 non c'è quel susseguirsi di urti che oltre un certo regime si trasforma in un fischio a tonalità diverse a seconda della frequenza. Veniamo a un caso molto, molto evidente e noto probabilmente a quelli che sono un po' avanti negli anni come me, perché adesso li fanno bene anche i denti dritti, per cui fischiano meno. Vi ricordate eh, il, il fischio tipico delle vespette truccate quando avevamo 15 anni, 16, 18? Quelle con la campana cosiddetta del 90, che era 24, 72 a denti dritti, fischiavano a una tonalità più bassa di quelle che montavano la 2769 o 2968 semplicemente perché alla fine la velocità periferica dell'ingranaggio motore era più bassa quindi girando più piano eh, la sequenza degli urti eh, girando più veloce la sequenza de degli urti era, era più veloce con l'ingranaggio più grande con quello più piccolo eh, eh, girava più piano sequenza di urti più lenta tonalità più bassa Adesso li fanno molto meglio gli ingranaggi, per cui fischiano meno, ma incomparabilmente meno. Qualcuno non fischia proprio se la distanza eh, è giusta, se i cuscinetti sono a posto e se eh, tutto funziona regolarmente, non ci sono giochi eccessivi. In alcuni casi può proprio non sentirsi. Dunque la scelta di, di utilizzare gli ingranaggi a denti liquidali oppure dritti riguarda la trasmissione ad alta velocità, in sostanza la primaria per avere... Eh, per ovviare al problema della rumorosità, gli ingranaggi che girano lentamente non fischiano, nel cambio della Vespa ci sono ingranaggi a denti dritti che non si sentono girare, sempre che siano integri, fischia la primaria, perché gira più veloce. Le automobili hanno il cambio a denti elicoidali, salvo la retromarcia nella maggior parte dei casi, macchine molto, automobili molto vecchie avevano anche la prima, a volte anche la seconda a denti dritti e infatti cantavano un po' ma nelle automobili il cambio è la trasmissione primaria perché la riduzione secondaria è sul differenziale quindi il granaggio gira veloce nel caso dell'automobile alla velocità dell'albero motore poi con rapporti più o meno lunghi ora qual è lo svantaggio del dente elicoidale? lo svantaggio del dente elicoidale è che assorbe una quota di potenza maggiore perché non sarà solamente trasmesso il moto, ma ci sarà nella reazione alla trazione una, 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 spinta, una spinta assiale, quindi non solo eh, il, il centro dei due ingranaggi tenderà a allontanarsi, quindi non, non, i cuscinetti non saranno caricati solamente in senso radiale, ad aprire ma anche a siale cioè i, i denti tenderanno a sfuggire l'uno sull'altro lateralmente andando a caricare i cuscinetti in un verso per cui magari non sono non sono particolarmente adatti a lavorare anche se è, è previsto chiaramente questo sforzo ma è previsto nel caso dei nostri amati scooter per motori di una certa potenza non di più non tanto di più in particolare quello che soffre nel caso delle vespe è il cuscinetto della trasmissione su cui ruota la primaria peraltro è un cuscinetto che la piaggio ha progressivamente ingrandito almeno tre volte che io adesso mi venga in mente così perché sulle già sui motori 2% tre volte perché sui vnb e eh, anche vbb c'era un cuscinetto piccolo proprio piccolo, poi su TS, eh, GTR, Sprint Veloce eh, eh, 
e primi PX con cambio ai denti piccoli, un cuscinetto un po' più grande e poi ancora uno più grande lo hanno messo eh, su, sul motore 200 già sul 180 rally che c'è il cambio a denti grossi, c'era il cuscinetto grande come il 200, quindi è un elemento debole nella catena della, eh, della trasmissione e questo cuscinetto con motori elaborati patisce molto il carico, il carico assiale determinato dai denti licoidali. In sostanza, adesso io sono un po' di parte, forse, però i denti liquidali non mi piacciono tanto sulle primarie. Se è possibile usare i dritti è sempre meglio. Eh, può essere sicuramente inutile su motori poco potenti, ecco, su 125, 150 originali, ma anche sul 200 originale alla fine la sua, la sua primaria va benissimo. Se però parliamo di motori più spinti eh, o comunque più potenti, il, il dente dritto è, è senz'altro meglio. Eh, fischia anche poco adesso, devo dire fischiano, fischiano veramente poco rispetto a quanto accadeva in passato e il carico eh, a cui vengono sottoposti i cuscinetti è solamente, solamente radiale. Sulle Vespe Larri c'è anche un altro inconveniente che a molti di voi magari sarà noto perché sono sicuro che specialmente con le frizioni 8 molle eh, commerciali a più di qualcuno si sia levato il fermo elastico e la frizione si è aperta e la vespa si è fermata se anche nel caso già fortunato che non siano andati pezzetti e mollette dove non devono andare perché per colpa del carico eh, assiale eh, che in inverte il senso a seconda che il motore sia in tiro o rilascio avrei notato che quando date il gas eh, il volano Viene, viene fuori, tende a se il copriventola è un po' rovinato, la ventola tende a, per, per capirci, tende, tende a strusciare sul copriventola, mentre invece quando, quando il motore è, è, è in rilascio è, ed è trascinato dalla ruota, è, il volano rientra e il gioco frizione avvertibile sulla leva cala perché l'albero la, motore i, i, grazie al gioco del cuscinetto lato frizione che è quello che vincola l'asse in senso assiale si sposta e va a premere per così dire sul carter frizione si avvicina quindi la corsa della leva si, si riduce ora che cosa accade che quelle frizioni 8 molle commerciali, quella, il boccolo originale alla misura giusta ci sono diversi boccoli commerciali che circolano che sono appena più lunghi hanno fatto una misura così, forse sembrava di sicurezza, però accade che in tiro rilascio questo, eh, questa variazione di gioco sia molto sensibile e anche se apparentemente è poca cosa, quello strattone che dà il motore con l'improvvisa apertura del gas o, o con il rilascio in un senso o nell'altro tende a far uscire il fermo anulare, specialmente quello originale, quelli di RT o, o in dotazione alle campane SIP che sono grossi, magari no, anche se poi si trovano spesso spostati, eh, però quelli originali escono. Dunque, piccolo esempio pratico così ci capiamo meglio, anche se poi faremo magari un video proprio sulle frizioni. Il gioco a cui mi riferivo, questo qua come vedete è un mozzetto della frizione 8 molle col suo ingranaggio primario, è questo in sostanza. Cioè, si vede? Il boccolo è un po' troppo alto, c'ha il suo rasamento già, quindi rimedio o si tornisce qui fino a ridurre il gioco un decimo, un paio di decimi, insomma, quello che consente di stringerlo senza bloccarlo, ma che impedisca questo, questo scostamento assiale che dà fastidio. Però attenzione che se lo tornite deve essere tornito diritto, eh? perché se poi andate storti è un problema grosso, perché appoggia male. Eh, oppure si prende o un rasamento dei vecchi PX e si mette sotto, oppure un altro di questi, si taglia il bordo e si fa una rondellina da mettere sotto a questo, in maniera che il gioco venga ridotto, poi si appoggia su un piano, si gira liberamente senza avere questo gioco assiale, assiale risolto. Oh, tutto questo ragionamento vale solo se si vogliono, barra, debbono usare denti liquidali, perché con i denti dritti non serve proprio a niente levare questo gioco, perché non ci saranno spinte assiali ed è verificabile toccando l'eva della frizione, che non sarà né, il cui gioco rimarrà immutato con motore in tiro e rilascio. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, 
White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati. Thank you.